ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ അധിക പേരും ചേർക്കാത്ത ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ആ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്നും നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ട തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് അല്പം മല്ലിയില എനിക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവീതം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്ന ആ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പാലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഈ പാലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓംലെറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് ഓംലെറ്റ് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ മുട്ട പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്